வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு மைக்ரோ இன்வெர்டர் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு மைக்ரோ இன்வெர்டர் சிம்பிளாக ஒரு த்ரீ காமோனன்ஸ் மெயின் ஒரு ரிலே அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நைன் வோல்ட் பேட்டரி தென் லோடு ஒரு பல்ப் இது கொடுத்துருக்கோம் இதில் எல்இடி பல்ப் கொடுத்துருக்கோம் ஆஃப் ஹாட் பல்ப் கொடுத்துருக்கோம் இந்த சர்க்கியூட்டோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா ஒரு யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் அதனுடைய ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இதை நம்ம தொடர்ந்து ஒரு லைஃப் லைங் ம மற்ற பல்பு மாதிரிலாம் எரி வைக்க முடியாது பிரின்ஸிபலை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கு ஒரு ரிலேவை ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி ரிலேவை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் ஒரு குறைவான ஓல்ட்டில் எப்படி ஒரு இன்வெர்டர் பண்ணலாம் இன்வெர்டர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா டிசி டு ஏசி இந்த பல்ப் வந்து டைரெக்டாக ஒரு நைன் வோல்ட் பேட்டரியில் ஒர்க் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்கள் ஒரு பல்ப் இருக்குது இந்த பல்ப் இருக்குது இந்த இடத்துல நைன் வோல்ட் பேட்டரி இருக்குது இந்த பல்போட கொடுத்து பார்க்கலாம் பல்ப் எரியுதா எரியல சரி பொலாரிட்டி சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ எரியுதா எரியல அப்படின்னா என்ன தெரியுது இந்த பல்பு டிசியில் ஒர்க் பண்ணாது டிசியில் ஒர்க் பண்ணாது சரி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் சேம் சர்க்கியூட் தான் பாருங்கள் இப்போ வந்து பல்ப் வந்து எரியுது எப்படி எரியுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிஸ் மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கேட்டிருந்தோம் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருக்குமே இதனுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் வரைஞ்சு காமிங்க அது மட்டும் இல்லை இதனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இதனுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஒரு சில பேர் சர்க்கியூட் மட்டும் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஒரு சில பேர் வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கல சில பேர் கொடுத்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் சரியில்லை ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும்தான் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா மீதி கிட்டத்தட்ட இந்த டாஸ்கில் வந்தாங்க எல்லாருமே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கல மெயின் வந்து இது தான் தேவை நமக்கு ஒரு டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா அந்த டயக்ராம் பார்த்து அசம்பிள் பண்ண தெரியணும் ஒருவேளை அசம்பிள் பண்ணத பிறகு அந்த ப்ராடக்ட் அல்லது அந்த கேட்ஜெட் ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன காரணம் ஏன் அவுட்புட் வரல அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் தெரியணும் இந்த பர்பஸுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கு ஓகேவா ஒன் செகண்ட் ஒரு நைன் வோல்ட் பேட்ரி கொடுக்குறோம் பாருங்கள் கொஞ்சம் விசில் சவுண்ட் ஒன்று வருது இல்லையா இது எப்படி வருது அந்த ரிலேலேருந்து வருது ரிலே ஒர்க் பண்ணுறதுனால எழுந்து வருது இது யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட்ஸு ஒரு பல்பு ஒரு ரிலே ஒரு நைன் வோல்ட் பேட்ரி வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஸ்டூடெண்ட் கேட்டிருந்தேன் நான் தான் சொன்னேன் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருந்தாங்க ரிமைனிங் எல்லாருமே தவறான ஆன்சர் தான் இருந்துச்சு ஓகேவா சரி எது எப்படியோ இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இந்த சர்க்கியூட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது இந்த மைக்ரோ இன்வெர்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் இப்போது ஓகே இப்போ நம்ம சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் மூலிமா வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ்லாம் நடத்திட்டுருக்கோம் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதில் ப்ராஜெக்ட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் மினி ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி எனக்கு வீடியோவாக சப்மிட் பண்ணணும் அதுதான் ஒர்க்கு அடுத்து செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதில் எப்படி ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பார்க்குறது அப்படின்னு இருக்குது ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லா எஸ்எம்ஐஸும் எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் அதில் எப்படி ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கோர்ஸஸ் கமர்ஷியல் கோர்ஸஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு விவரங்கள் தேவை அப்படின்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ முதல்ல இந்த ஒரு டயக்ராம் இந்த பார்த்துருக்க மலையா சர்க்கியூட்னுடைய டயக்ராம் டயக்ராம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா பாருங்க இதுதான் சர்க்கியூட் டயக்ராம் கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படிங்கன்னா இந்த இடத்துல 
இப்போ இது வந்து ரிலேவோட கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா நம்ம இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் இதுதான் ரிலே ரிலே வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரெண்டு இடத்துலையுமே அப்ளிகேஷன் வரக்கூடிய இது ஒரு சுவிட்ச் இது இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏபி இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டும் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு காயில் இருக்குது கனெக்ஷன் இருக்குது மொத்தம் அஞ்சு பின் இருக்குது இந்த அஞ்சு பின்னு இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா அந்த பின்னுக்கு பேர் போல்னு பேர் இதுக்கு பேர் வே ரெண்டு வே இருக்குது ஒன்று வந்து நார்மலி க்ளோஸ் நார்மலி ஓப்பன் நார்மலி க்ளோஸ்னால் அந்த போல் வே ரெண்டுக்குமே என்ன இருக்கும் தொடர்பு இருக்கும் ஆல்ரெடி இருக்கும் இதுதான் நார்மலி க்ளோஸ் இந்த காயிலுக்கு தேவையான சப்ளை கொடுத்த உடனே இந்த காயிலில் காந்தம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட் அதன் மூலிமா என்ன ஆகும்னா இந்த போல் நேராக என்ன பண்ணும் நேராக இந்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிடும் அதாவது இங்கே இந்த படத்தில் இருக்க மாதிரி இதுக்கு வந்துடும் அதாவது இங்கேருந்து நேராக இங்கே நான் வந்துருச்சு மூவ் ஆகிடுச்சு இதுதான் ரிலே ஓகே சப்ளை கட் பண்ணோம்னா மறுபடி ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சப்ளை கட் பண்ணால் பழைய பொசிஷனுக்கு வந்துடும் நம்ம சிம்பிளாக ரிலே எடுத்து கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கா இல்லையான ஒரு ரிலேவை கையில் எடுத்து இந்த பாயிண்டில் ரிலே வந்து ஃபைவ் ஓல்ட் ரிலே சிக்ஸ் ஓல்ட் ரிலே நைன் ஓல்ட் ரிலே டூ ஓல் ஓல்ட் ரிலே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்படியெல்லாம் மார்க்கெட்டில் வேரியஸ் இதில் கிடைக்கிது உங்களுக்கு நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன அப்ளிகேஷன் தேவையோ அதுக்குண்டான ரிலே வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் செய்கிறது தான் உங்களை வந்து ஃபியூச்சரில் ஒரு பெரிய ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு பெரிய சர்க்கியூட்டை ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பண்ணுறதுக்கோ சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இன்னும் நிறைய டைப் ஆஃப் ரிலேஸ்லாம் இருக்குது இதை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் நியூ கமர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமே இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஃபீல்டுகளை வரணும் எலக்ட்ரானிக் உள்ள எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் பெரிய அளவுக்கு படிப்பெல்லாம் தேவையில்லை ஓகேங்களா ஆண் பெண் இருபாலும் பயிற்சியில் சேரலாம் ஓகேங்களா வயது வித்தியாசமும் இல்லை ஸோ யார் வேணாலும் இந்த ஃபீல்டுக்கில் வரலாம் ஃபியூச்சர் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் பேஸில் தான் அமைய போகுது கண்டிப்பாக சர்வீஸ் ஃபீல்டு தான் ஓகேங்களா நம்ம ப்ராப்பராக சர்வீஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு நல்ல ஏர்னிங் டிசைன் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரிலே பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரிலே அஞ்சு பின் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஓல்டேஜில் இருக்குது அந்த ஓல்ட்டு தான் கொடுக்கணும் அதிகமான ஓல்ட்டு கொடுக்கக்கூடாது ஒன்று இதில் போல்வே சேஞ்ச் ஆகும் ஒன்று இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரி இப்போ நேற்று கொடுத்த சர்க்கியூட் இதுதான் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இதை வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா மேனுவலில் வரைஞ்சிக்கலாம் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் வந்து ப்ளஸ் பேட்ரியோட ப்ளஸ் இது ஒரு நைன் ஓல்ட் பேட்டரி இது ஒரு நைன் ஓல்ட் பேட்டரி இல்லை ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் உள்ளே இதான் இன்புட் கொடுக்குறோம் ஓகே சர்க்கியூட் படி இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வாட்ஸு எல்இடி லேம்ப் எல்இடி பல்ப் ஒன்று இருக்குது ஓகேவா அந்த பல்பு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் வேறு பல்ப் எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது ப்ராஜெக்ட் சைடு நோக்கம் வந்து நம்ம சர்க்கியூட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறீங்க ப்ராப்பராக கனெக்ஷன் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இது ஒரு பெரிய இதையே தொடர்ந்து இந்த பல்பை வந்து யூஸ் பண்ணி இன்வெர்ட்டராக யூஸ் பண்ண முடியாது ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது கொடுத்துருக்கு இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோலாம் வரும் ரிலே பற்றியே வரும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இதுதான் போல் இது வந்து போல் இது வந்து வே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இது என்சின்னு சொல்லுவோம் நார்மலி க்ளோஸ் இது நார்மலி ஓப்பன் நார்மலி ஓப்பன் அந்த ரிலேவை கையில் எடுத்து பார்த்தா இந்த போலுக்கு இதுக்கு கனெக்ஷன் இருக்காது இந்த போலுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுதான் நார்மலி க்ளோஸ் இந்த ரிலே கையில் எனர்ஜைஸ் ஆச்சுன்னா இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நேராக இந்த பாயிண்ட்டை காண்டாக்ட் ஆகும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஓகேவா பல்ப் எப்படி எறியுது அதான் முக்கியம் இப்போ என்ன புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரிலே காயிலுக்கு அஞ்சு பின் இருக்கும் இந்த காயில் எனர்ஜைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ரிலே கண்டக்ட் ஆகும் டக்குன்னு ஒரு சத்தம் வரும் இந்த பாயிண்ட் இங்கே போயிடும் அதாவது இந்த போல் இது கனெக்ஷன் ஆகிரும் அது
ஸோ எப்படி கிடைக்குது பாருங்கள் இந்த வே நார்மலி க்ளோஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து போலுக்கு போய் போல்லிருந்து நிறைய இது கிடைக்குது அப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் கிடத்துனா என்னாகும் இந்த ரிலே கைல் ஒர்க் பண்ணும் இந்த ரிலே கைல் ஆன் ஆன் ஒன்று என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பல்புக்கு இந்த இடத்துக்கு ஒரு ப்ளஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த இடத்துல மைனஸ் கிடைக்கணும் மைனஸ் கிடைக்கணும் எப்போ கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேட்ரியை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணோன்னே இந்த பல்புக்கு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் இங்கே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த போல் இதோடு கனெக்ட் ஆகும்போது இங்கே ப்ளஸ்ஸு இந்த போல் ஒருவேளை இங்கே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ளஸ் என்னவாக மாறும் மைனஸாக மாறிடும் ஏன் இந்த மைனஸ் லோடு எடுக்காதனால இந்த பி ப்ளஸ் இங்கே போயிடும் மைனஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய யூபிஎஸ் இன்வெர்டர்லாம் சர்வீஸ் பண்ண முடியாமல் தடுமாறிட்டு இருக்காங்க டிஜிட்டல் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் நிறைய மாடல் வருது இண்டஸ்ட்ரியல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஃபுல்லாகவே இந்த ரிலே தான் இருக்கும் ரிலே பற்றி தரவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டால் பக்காவாக சர்வீஸ் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் நிச்சயமாக சர்வீஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா அதுக்காக தான் இந்த ரிலே கையில் பற்றிய டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகே அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் பேட்ரி இன்சர்ட் பண்ணோடனே பல்போட ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ப்ளஸ் கிடைக்கும் இந்த போல் இந்த வேவோடு கனெக்ட் ஆகிறதுனால இந்த ரிலே கையினுடைய ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ப்ளஸ் கிடைக்கும் அதனால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த ரிலே கையில் ஒர்க் பண்ணும் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் தான் நான் ஸ்லோ மோசனில் சொல்லிகிட்ருக்கேன் உடனே இந்த பாயிண்ட் நேராக இதுக்கு போயிடும் போனோன்னு என்னாயிரும் அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே ப்ளஸ்ஸு கிடச்சிது கட் ஆயிரும் ரிலேயில் டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் இங்கே கனெக்ட் ஆகிரும் இங்கே என்சி இங்கே கனெக்ஷன் கொடுக்காமல் இருக்கிறோம் அதாவது நார்மலி ஓப்பன் பட் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல கர மைனஸ் கொடுத்தோம் இல்லையா இங்கே ப்ளஸ்ஸோட கான்டாக்ட் இல்லைன்னு போது இந்த மைனஸ் இந்த இடத்துல வந்துடும் அதாவது ஏங்கிற பாயிண்ட் ப்ளஸ்ஸில் இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ டக்குன்னு மைனஸாக மாறிடும் ஓகே சரி பல்ப் எப்படி தொடர்ந்து எரியுது டைரெக்டாக நைன் வோல்ட் டிசியில் இந்த பல்ப் எரியாது நான் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இல்லையா டைரெக்டாக ஒர்க் பண்ணலை ஆனால் எப் ஓகே தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது ஏற்கனவே உங்களுக்கு இன்வெர்டர் யூபிஎஸ் பற்றி கிளாஸஸ்லாம் நடத்தியிருக்கேன் இதில் பாருங்கள் ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது இதில் பாருங்கள் சிம்பிளாக இது ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ப்ரைமரி இது செகண்டரி இந்த ப்ரைமரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஒரு ஜீரோ டுவெல் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ஜீரோ டூ தேர்ட்டி டன்ஸ் அல்லது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஏசி இந்த இடத்துல ஏசி டுவெல் வோல்ட் கொடுத்து இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ஏசி இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் வரும் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து ஏசி டுவெல் வோல்ட்டு இது இன்புட்டு இது அவுட்புட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லை இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங் இருக்கிறதா வச்சுக்கோங்க அதாவது இது வந்து ப்ரைமரி இது வந்து செகண்டரி இப்போ ப்ரைமரியில் டுவெல் வோல்ட் ஏசி கொடுத்தா செகண்டில் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி எடுக்கலாம் இது வந்து ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் டுவெல் வோல்ட் ஏசி ஃபிஃப்டி கார்ட்ஸ் அப்படின்னா செகண்டில் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஃபிஃப்டி கார்ட்ஸ் ஹெட்ஸ் வந்து மாறாது ப்ரைமரியில் என்ன கட்ஸோ அது இருக்கும் சரி இது ஜென்ரல் ஓகே பார்க்கலாம் சரி இதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இதில் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுன்னு இது வரும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போது இந்த சர்க்கியூட் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்கியூட்லேயே ஏசிக்கு பதிலாக நாம் டிசி கொடுக்கலாம் டிசி கொடுத்துட்டு அவுட்புட் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் அவுட்புட் வராது காயில் பர்ன் ஆகிரும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா பர்ன் ஆகிரும் ஓகே அவுட்புட் வராது அதாவது இன்புட்டில் டிசி கொடுத்து அவுட்புட்டில் ஏசியோ டிசியோ எதுவுமே எடுக்க முடியாது தெரியும் ஆனால் ஏசி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வழி இருக்குது என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டால் இந்த டிசி இருக்கு இல்லையா அதாவது ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்கு இல்லையா ஏதாவது ஒரு ட்ராக்கில் ஒரு சுவிட்சை கொடுத்துடலாம் ஒரு சுவிட்சை கொடுத்துட்டு நம்ம மேனுவலாக என்ன பண்ணலாம் ஆன் அண்டா பண்ணலாம் நம்மளால் மேனுவலாக எத்தனை தடவை ஆன் அண்டா பண்ண முடியும்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அதிகபட்சம் மூணு தடவை இதுக்கு மேலே நம்மளால் ஆன் அண்டா பண்ண முடியாது ஓகே இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சுவிட்சு ஒரு கொடுத்து இதை சுவிட்சிங் பண்ணணும் அப்படின்ட்டுட்டா உதாரணத்துக்கு ஒரு செகண்டுக்கு ஐம்பது தடவை சுவிட்சிங் பண்ணுறதாக வச
சைக்கிள்ஸ் எதுவும் கிடையாது டுவெல் வோல்ட்டு டிசி இந்த இடத்துல இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டு ஏசி ஃபிஃப்டி கட்ஸாக மாறிடும் இதுதான் அப்போ என்ன தெரியுது டிசியை சுவிட்சிங் பண்ணால் நம்ம நல்ல ஏசி உருவாக்க முடியும் இது ஒரு ஃபார்முலா இன்னும் டீப்பாலாம் போக வேண்டியதில்லை பஸ்ட்டு ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன கொடுத்துருக்குனா இதுதான் சர்க்கியூட் இந்த இடத்துல டிசி நைன் வோல்ட் நைன் வோல்ட் கொடுத்துருக்கு இந்த பல்ப் இருக்கு இல்லையா இந்த பல்புக்குள்ளே இது டிசி பல்புன்னு பேர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது இதில் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசிலேயும் ஒர்க் பண்ணும் அதே நேரத்தில் சுவிச்சிங் டிசி விட்டு விட்டு டிசி கொடுத்திங்கன்னா அதுலேயும் ஒர்க் பண்ணும் இவ்வளோதான் வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா இதுக்குள்ளே ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் போர்டு இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே போர்டு இருக்குது இப்போ அதைத்தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு இது டிசி டு ஏசி நம்ம கொடுக்குற டிசியை இந்த போர்டு ஏசியாக பண்ணி மறுபடியும் என்ன பண்ணும் டிசியாக பண்ணி நேராக உங்களுக்கு எல்இடிக்கு கொடுக்கும் இதுதான் சர்க்கியூட் ஓகே இந்த மேலே இருக்க கவர் மட்டும்தான் கலர் மாறும் உள்ளுக்குள்ள எல்லா சர்க்கியூட் பல்பும் ஒன்று ஓகே இதுதான் ஒரு சர்க்கியூட் போர்டு இதுதான் ஒரு சர்க்கியூட் போர்டு உள்ளுக்குள்ள இருக்குது இதுக்கு தேவை வந்து என்னென்னா ஒரு நைன் வோல்ட் டிசியை இந்த மாதிரி சுவிட்சிங் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எல்இடி ஏரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் என்ன நடக்குது உள்ளுக்குள்ள கொடுக்கூடிய டிசி ஏசியாக மாறி அப்படி தான் டிசியாக மாறி எல்இடியே ஒர்க் பண்ண வைக்கும் அதனால் பல்ப் ஏறியுது அதர்வைஸ் பல்ப் எரியாது ஓகே நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னா ஒரு ரிலேவை என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஆசிலேட்டராக ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அதுவுமே செல்ஃபாக அதுவே என்ன பண்ணணும் வேகமாக ஆசிலேட் ஆகணும் வேகமாக ஆசிலேட் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த சர்க்கியூட் இருக்குது அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்த உடனே என்னாவது இது என்ன பண்ணுது இந்த வே டு வே வேகமாக சேஞ்ச் ஆகுது வேகமாக சேஞ்ச் ஆகிறதுனால என்னாவது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பல்ப் இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கியூட்டை ஓகே என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் இது வேகமாக சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சுவிட்சிங் பண்ணுறோம் சுவிட்சிங் பண்ணி இந்த பல்புக்கு கொடுக்கும்போது பல்புக்குள்ள உள்ள எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டு என்ன பண்ணோம் இந்த டிசியை ஏசியாக பண்ணி தென் டிசியாக மாற்றுறதுனால இந்த பல்ப் வந்து ஒர்க் பண்ணுது ஓகேவா இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் இந்த ப்ரின்ஸிபல் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தேன் எல்லாத்தையும் அஸ்மல் சொன்னேன் நிறைய பேர் மோரல்லஸ் ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் அஸ்மல் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க என்ன இந்த ப்ரொசீஜர் மட்டும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு தெரியல ஓகேவா அவ்வளோதான் இப்போது உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடிய